Hi, welcome to Chemistry Class. Today we are going to discuss a new chapter, the third chapter of Chemistry, 10th Standard, Reactivity Series and uh, Electrochemistry. Kriya Shilas Radium, why did the Vesas and Rome in the world? Patan Ras the Physics in Chemistry Day, Moon Amata Padamana, number in the particular book. ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണാം നമ്മൾ ലോഹങ്ങളുടെ മെറ്റൽസിൻ്റെ വാട്ടറുമായിട്ടുള്ള രാസപ്രവർത്തനം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ നോക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് മെറ്റൽസ് എടുക്കാം സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പർ മൂന്ന് മെറ്റൽസ് എടുക്കാം മൂന്ന് ലോഹങ്ങൾ നമ്മളെടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ബീക്കറുകൾ എടുക്കാം മൂന്ന് ബീക്കറിലും ഒരേപോലെ നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളം നിറക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം കോപ്പർ മൂന്ന് ലോഹങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടാം തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാം അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും തണുത്ത വെള്ളവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് സോഡിയം ആണല്ലേ സോഡിയം വളരെ പെട്ടെന്ന് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു വളരെ വേഗത്തിൽ സോഡിയം രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു നല്ല കുമിളകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മഗ്നീഷ്യവും കോപ്പറും തണുത്ത വെള്ളവുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ചൂടാക്കാം അതായത് മഗ്നീഷ്യവും കോപ്പറും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വെള്ളത്തെ നമ്മൾ ചൂടാക്കാം ചൂടാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മഗ്നീഷ്യം രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു പക്ഷേ കോപ്പർ അപ്പോഴും രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല അതായത് മഗ്നീഷ്യം ചൂടുള്ള വെള്ളവുമായിട്ട് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു പക്ഷേ കോപ്പറ് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നേയില്ല അപ്പോൾ ജലവുമായിട്ടുള്ള രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മൂന്ന് ലോഹങ്ങളെ നമ്മൾ വർഗീകരിച്ചാൽ സോഡിയത്തിന് ശേഷി കൂടുതലാണ് പിന്നെ മഗ്നീഷ്യത്തിന് പിന്നെ കോപ്പറിനാണ് അപ്പം ഏറ്റവും കുറവ് കോപ്പറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഡിയത്തിനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്ലസ് 
ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ടുള്ള രാസപ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ അഞ്ച് ബീക്കർ എടുത്തു ഒരേപോലെ നേർപ്പിച്ച ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുത്തു അഞ്ച് ലോഹങ്ങൾ എടുത്തു മെറ്റൽസ് അയണ് കോപ്പർ സിങ്ക് മഗ്നീഷ്യം ലെഡ് പോലെയുള്ള അഞ്ച് ഒരേ പോലത്തെ മെറ്റൽസ് എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ചും ഈ ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ ഇട്ടു എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്നു നോക്ക് മഗ്നീഷ്യം നോക്ക് മഗ്നീഷ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ സിങ്കോ സിങ്ക് മഗ്നീഷ്യത്തെക്കാൾ കുറവാണ് ഇരുമ്പിന് വീണ്ടും കുറവാണ് എന്നാൽ ലെഡിനെന്താണ് കുറവാണ് കോപ്പർ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുമിളകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കുമിള ഹൈഡ്രജനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുമിളകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ഇട്ടതിനാണ് പിന്നെ സിങ്കിനാണ് പിന്നെ ആർക്കാണ് പിന്നെ ഇരുമ്പിനാണ് അയൺ അയണിനാണ് പിന്നെ ലെഡിനാണ് ഒരു നമുക്കതിൽ നിന്നും കാണാം കോപ്പർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ രാസപ്രവർത്തനം നമ്മൾ കണ്ട ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബേസിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ക്രമീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്ടിവിറ്റി മഗ്നീഷ്യത്തിനാണ് പിന്നെ സിങ്ക് പിന്നെ അയൺ പിന്നെ ലെഡ് പിന്നെ കോപ്പർ അല്ല മഗ്നീഷ്യ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിങ്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അയൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കോപ്പർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് കോപ്പറിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഗ്നീഷ്യത്തിനാണ് ഈ രീതിയിലാണ് അവയെ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രാസപ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം എഫ് ഇ പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് എഫ് ഇ സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു അതായത് മെറ്റൽസ് ഡൈലൂട്ട് ആസിഡുമായിട്ട് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് 
Thank you for watching. See you in the next ones.